。德云社的众人是时候站出来承认了，这两个月你们对栾云平做了什么？值钱霸气，罚钱，停眼张口就来。现在社会摇，青蛇舞，栾云平变化如此之大，还要归功于岳云鹏的提点。此次的团综，郭德纲公布了栾云平的第三重身份，在爱徒副总之后，栾云平还是麒麟剧社的代理社长。栾云平是我的爱徒，也是德云社的副总。也是麒麟剧社的代理社长，郭德纲如今的德云社、麒麟剧社都放心的交给了栾云平。为何栾云平能有如此大的本事呢？栾云平此人整体给人的印象是严肃的，队里的成员看到栾云平的时候，基本上是一个眼神，队员当场表演笑容消失。木剑调门来，什么？掌握着德云社演员的生死大权，停演罚钱这些都是说来就来。三庆园的办公室排在第一个。二零零五年辞去自己的工作，加入德云社。一年后的二零零六年正式的拜师。四年之后的二零一零年举办个人的专场。二零一七年开始跟着郭德纲全国巡演。正式当上德云副总是在二零二零年的一月十五日。他走了整整十五年，终于走到了我们的面前。当副总是因为敢说话。师傅郭德纲做错了也敢说出来。我师傅为什么喜欢栾云平？是因为栾云平他，他就是敢说，他他跟我师傅什么都聊。有时候觉得不对的，栾云平就说师傅，我觉得您您这不对。这点和岳云鹏就有明显的区别了。小岳岳这张脸，拿张鹤伦的话来说，看着就想笑。一哥的位置合适，但副总的位置岳云鹏不合适。当上副总仅仅一年的时间，栾云平安排演员的演出场次九个队。一周九张节目单，栾云平自己率领的是一队，是这样管理的：专职不服，专职刺儿头。一队的管理模式和七队很大的不同。一队超时是直接就是不给不给钱了，我就不让那人画考勤了。然后再超时呢，就得给他停了。停演。一队迟到扣钱，第二次迟到停演。孟鹤堂的八队迟到就罚钱，没有停演这一说。开着玛莎拉蒂的老秦因为迟到，一个月领了八百块的工资。把老秦放在一队，想必八百都领不到。剩下的八个队长，每一个都罚过。停演过张鹤伦，罚款过岳云鹏，新官上任三把火，栾云平将威严贯彻到底。然而，这种栾云平管理模式，终于在某一次迎来了反抗。也曾经有人说，德云社需要清君侧，有坏人，有小人，有奸臣，说的就是栾云平。但实际上来说，要这样的奸臣多一点，咱们这日子就好过了。德云粉丝经常在栾云平前面加上前缀，一手遮天，栾云平；而当红演员岳云鹏名字前面，德云一哥岳云鹏。根据家谱来看，张云雷为“云”字科的大师兄，随后栾云平紧跟其后，岳云鹏仅仅排在第七位。栾云平拜师是在二零零六年，岳云鹏拜师却比他早了两年，二零零四年拜师。但从家谱排辈来说，栾云平是师哥。看了第一段的大致也都了解了，栾云平是负责各队的演出，但岳云鹏在德云社算是一个特殊。他呀，算是郭德纲的直属，只听郭德纲的话，有自主的选择权。电影想不想演，商演开不开等。由此看来，不管是岳云鹏还是栾云平，郭德纲都赋予了他们其他弟子没有的特权。一山不容二虎，师傅到底是更喜欢岳云鹏还是栾云平？围绕着此问题啊，展开的问题则是：岳云鹏和栾云平之间有矛盾。对于这点，岳云鹏、栾云平亲自澄清过。你也说我跟小月是不是关系不好，或者小月跟我关系不好，其实根本就没有。我们俩人肯定会这个团结一心呢，俩人肯定干好各自本职工作，帮助德云社再创辉煌。我们俩肯定会团结一心的，为了德云社，不为其他，只为再创辉煌。有没有矛盾？我们再来看这么一段。他话里带刺儿的时候太多了，他有的时候因为他的位置太高了，他有有的时候那那个刺儿扎完之后，有可能人家疼好几天，他他自己一点感觉没有。岳云鹏当众的给栾云平提出了意见，当着所有师兄弟和郭德纲的面说栾云平说话总是带刺儿，也从来不会表扬人。单看这一段，似乎这两人的关系并不好，但实则不然。岳云鹏提出的问题很明显，栾云平在德云社人缘测试确实不好，总是板着脸，对师兄弟对粉丝都不亲近。如今师傅也开始捧栾云平了，这样的脾气势必要改改。而岳云鹏的话宛如一剂良药，确实让梁副总有了很大的改变。以至于岳云鹏自己开始怀疑，他不在社内的两个月，其他人到底对栾云平做了什么？团综第二期目前看下来，小林子觉得副总的变化最大。这季的栾云平不是栾云平，是栾潘潘。因为疫情的缘故，今年德云社的封箱太迟了
。德云社的大老爷们儿不知道是不是憋得太久了，上台个个都控制不住了。尤其是栾潘潘，献上了一段社会谣。镜头当时全都在跳舞的几个人身上，有谁注意到小玉玉的表情？栾云平是疯了吗？栾云平是疯了吗？云鹏在后面接连说了两句，完全不敢相信跳舞的这人是栾云平。小月月完全不知道自己不在德云社的这两个月，栾云平发生了什么。冯翔舞台上，你可以说潘潘是迫不得已，其实，在私底下，他也在慢慢做出改变，和王九龙、张九龄一起跳舞，或者是这次的团综。和张鹤伦一起演《白蛇》和《青蛇》，撑着小伞出来晃晃悠悠，那身姿那身段，没个几年你都练不出来。这段在这一期也是口碑爆棚。岳云鹏、孟鹤堂在后台说道：“要不咱们不上了？接不住栾云平的场子。”第四期的团综中更是明显，时刻的照顾每个成员的心情。当烧饼自告奋勇的站出来玩游戏的时候，其他人一看烧饼的块头太大，背不动的时候，栾云平站了出来，打算背着烧饼玩游戏。郭德纲到底是心疼栾云平，不让他背烧饼。当时岳云鹏粗了，满眼的羡慕，对严鹤祥说：“师傅还是疼栾云平啊，是不是真爱呀、啊？爱、哎、什么的？爱、哎、栾啊，就就别不让不让他背饼。”岳云鹏万万没想到，自己当初的一句话让栾云平记在了心里。至此，栾云平不再是栾云平，他变成了师兄弟们的栾潘潘。最终采访栾云平的时候，你会退出德云社吗？潘潘说道：“我想过不说相声，怕到时候大家不喜欢我的风格，但退出德云社从来没有想过。”尽青春，将一腔热爱燃成火，是栾云平，也是栾潘潘。本期视频到这里结束，留言评论，下期见。